हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी यू पी के असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है इस वीडियो में आप स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन और कब कब तक फॉर्म भरना है वो इससे लेके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस और कितनी कितनी वैकेंसी है अदर स्टेट के लिए अलाउड है कि नहीं है और है भी तो कितना परसेंट होगा ये सारा चीज़ आप देखोगे तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो इसमें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश यू पी का ही ये नोटिफिकेशन है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ है वो ए फाइव ई वन दो हज़ार उन्नीस दिया हुआ है डेट तीस बारह दो हज़ार उन्नीस को मतलब कल के डेट में ये पब्लिश हुआ है आज अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो तो ये देखिए यहाँ पर कम्बाइंड स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है एक क्लास जॉब होता है ये ई एस ई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद इसी का नंबर होता है तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए जो भी बहुत दिन से वेट कर रहे हैं इस इस वैकेंसी के लिए जो सिर्फ पी एस सी का वैकेंसी ही भरते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पर देखिए जन, जनरल रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दो हज़ार उन्नीस है डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन तीस बारह दो हज़ार उन्नीस ठीक है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन सत्ताईस तक है एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट होने का और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन मतलब जो फाइनल आप जब सबमिट करोगे तो उसका लास्ट जो डेट है जो वो तीस एक दो हज़ार बीस है तो आप इसी के रेंज में इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो अभी ये कुछ इतना कुछ वैसा नहीं है स्पेशल नोटिस आगे देखते हैं जो जरूरी चीज़ है वही चीज़ बता रहे हैं हम ये फॉर्म को भर दीजिएगा ये सारा चीज़ भर लीजिएगा इसमें वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फी दिया हुआ है एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी कम्प्लीटेड इन द थ्री स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज तो आप इसको देख के भर लीजिएगा फॉर्म तो भर ही लीजिएगा अप्लीकेशन फ़ी जो है इसका अप्लीकेशन फ़ी इसमें जो है वो टू टू हंड्रेड है अप्लीकेशन फी बहुत ही कम ही अप्लीकेशन फी है ज़्यादा नहीं है तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं लाइन प्रोसेसिंग चार पच्चीस रुपये है मतलब कुल मिला आपका दो सौ पच्चीस रुपया लगेगा अनरिजर्व और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है ये अनरिजर्व के लिए है और एस सी के लिए आपका अस्सी रुपया है प्लस पच्चीस एक सौ पाँच है हैंडी के लिए नील है एक सर्विस के लिए अस्सी रुपया है तो एग्ज़ाम जो फ़ी है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे बढ़ते हैं हम द बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ सच कैंडेट विल भी एक्सेप्टेड विल नॉट भी एक्सेप्टेड हुव बिन डिवाइड फ्रॉम यू पी पी एस सी मतलब पहले जो डिवाइड हुआ है ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें मोडिफाइड सबमिटेड अपलिकेशन पर मोडिफाई भी कर सकते हैं इसको आगे देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कितना वैकेंसी है इसका तो वैकेंसी के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम थमनेल में ही लिख दिए थे कि सिविल का जो वैकेंसी है वो चार संतावन के करीब में है उसमें जोड़ा हुआ है आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे एक सौ इकहत्तर जो है सिविल का वैकेंसी है चार सिविल का वैकेंसी है संतावन एक सौ आठ में सिविल का वैकेंसी है इकतीस सिविल का वैकेंसी है छब्बीस सिविल का वैकेंसी है चौबीस सिविल का वैकेंसी है और जो उसमें प्लस चालीस लिखे हुए थमनेल में प्लस चालीस उसका ये मतलब है कि उस वो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ एक जगह यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अठारह वैकेंसी जो है वो सभी के लिए है उन्नीस वैकेंसी और यहाँ पे आपको तेरह वैकेंसी दिख रहा होगा सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा वैकेंसी वाइज डिटेल आपको दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सिविल का एक सौ इकहत्तर मैकेनिकल का तिहत्तर इरीगेशन डिपार्टमेंट है माइनर इरीगेशन डिपार्टमेंट है पी है ननी प्रसाद डिपार्टमेंट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है तो ये सारा डिपार्टमेंट है आपको कुल मिला के वैकेंसी का जो विवरण है यहाँ पे दिया हुआ है छः सौ बानवे वैकेंसी है कुल मिला के है छः सौ बानवे वैकेंसी जिसमें सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है देखिए यहाँ पे एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अठारह है तो उसको ही जोड़े थे हम तो वहाँ पर फोर्टी हुआ था अभी अगर हम अदर स्टेट का बात करें अदर स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो अदर स्टेट जो है वो भी भर सकते हैं ये सारा जो है एक क्लास जॉब होता है तो अदर स्टेट के लिए भी वैसा कुछ नहीं होता है इसमें बहुत सारे स्टेट यूपी में ही आप देखिए होगा कि सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे बिहार के और झारखंड के राजस्थान के मतलब जगह जगह के आदमी काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आप अनरिजर्व जो सीट है उस पर फाइट कर सकते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो ये सब वैकेंसी आप छोड़िए मत भर दीजिए कोई भी स्टेट के हों आप तो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है हम सब एक ही में जोड़ दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें पे स्केल जो है वो पंद्रह हज़ार छः सौ से उनचालीस हज़ार एक सौ है ग्रेड पे चौवन सौ ग्रेड पर का है जैसा कि आपको पता है
मैकेनिकल जो भी होगा बी बीटेक होगा और कुछ इसमें प्रेफरेंशियल दिया हुआ है कि किसके लिए प्रेफरेंस रहेगा तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ इसमें मेडिकल मेडिकल डिपार्टमेंट भी है सिविल और मेडिकल डिपार्टमेंट भी है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग तो ये चीज़ें हो गई आपकी आगे बढ़ते हैं हम ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वैसा कुछ नहीं है पढ़ने के जो इतने एज जो एज है एज लिमिट एज जो लिमिट है वो इक्कीस साल से है वो नहीं कि इक्कीस साल से जो कम का है स्टूडेंट वो नहीं भर सकता है इक्कीस साल से लेकर चालीस साल तक है एज रिलैक्सेशन भी है जिसके लिए एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हम आगे और आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए आगे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा जो जो मेन मेन चीज़ है वही चीज़ हम सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्म से रिलेटेड है आप एप्लीकेशन फी से रिलेटेड है गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये सारा चीज़ आप देख लीजिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस मस्ट बी इन द कम्प्लीटेड इंक्लूडिंग फीलिंग ऑफ पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऑफ द फॉर्म बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट आफ्टर विच विल वेब लिंक विल बी डिजेबल्ड तो आप एक तीस तारीख तक आप फॉर्म भर दीजिए तीस एक दो हज़ार बीस तक आप फॉर्म आपको भरना है ये सारा जो है वो दिया हुआ है कैटेगरी के लिए कि किस तरह से है इस किस तरह का फॉर्मेट में आपको भर के देना है तो आगे अब देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम पैटर्न किस किस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम का वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में लेकिन फिर भी अप्रैल तक चांसेस है इसका क्योंकि फरवरी में तो आपका जो है वो फॉर्म ही जनवरी तक तो आपका फॉर्म ही कम्प्लीट हो रहा है तो जनवरी के बाद एक एक महीना तो कम से कम उसको फॉर्म को स्क्रूटनी करने में लगेगा तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में प्रथम प्रश्न पत्र और पेपर वन और पेपर टू दो टाइप का है देखिए पेपर वन में ढाई घंटे का एग्ज़ाम होगा और पेपर टू जो है वो भी ढाई घंटे का एग्ज़ाम होगा इसमें प्रीलिम्स और मेंस इस टाइप का कुछ ऐसा एग्ज़ाम नहीं है पेपर वन में जो है वो सामान्य हिंदी पच्चीस मार्क्स का होगा प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा प्रश्नों की संख्या पच्चीस है मतलब अगर तीन अंक है तो पचहत्तर मार्क्स हो जाएगा तो सेवेंटी फाइव है और इसमें मुख्य विषय में सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर वन है जो सौ क्वेश्चन जिसमें पूछेगा और एक क्वेश्चन जो है वो तीन मार्क्स का होगा तो तीन सौ तो तीन सौ पचहत्तर हो जाएगा ये ढाई घंटे का एग्ज़ाम होगा आगे हम डिटेल में अगला वीडियो में आपको डिटेल में इसका एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बताएँगे कि एक क्वेश्चन इसमें कितना कट ऑफ होता है कितना मार्क्स आपको करनी है ये सारा चीज़ हम बताएँगे चैनल से जुड़े रहिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए या और दोस्तों के बीच में अपना शेयर कर लीजिए तो आगे देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर टू में एक समान अध्ययन होगा जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा पचहत्तर मार्क्स का और दूसरा में सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तीनों है तो सौ मार्क्स का वो पूछेगा तो तीन ये हो गया तो तीन मतलब कुल मिला आपका तीन सौ पचहत्तर प्लस तीन सौ मार्क का जो है वो इंटरव्यू होगा तो आपका कुल मिला के अंक का ये पेपर है आठ सौ पचास में आपको स्कोर करना है अब यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है सामान्य हिंदी और जो भी चीज़ है इसका पूरा सिलेबस सिविल का भी पूरा सिलेबस ये एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन में कौन कौन सा सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू में कौन कौन सा सिलेबस है देखिए इसका सबसे अच्छा इस एग्ज़ाम का बात है ना कि सिविल इंजीनियरिंग से ही आपका छः सौ मार्क्स का सात सौ मार्क्स का पूछ रहा है सिविल इंजीनियरिंग से ही सात सौ मार्क्स का पूछ रहा है तो ये एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना बनता है तो ठीक है थैंक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं आगे में ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़े हो रहा है इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे खैर आप यहाँ पे देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन का पार्ट ए में मैकेनिक्स हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया स्ट्रक्चर अलानसिस हो गया पार्ट बी में आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पार्ट सी में आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जियो इंजीनियरिंग पार्ट डी में और पेपर टू में आपका फ्लूड मैकेनिक्स हो गया जिसमें बाउंड्री लेयर हो गया आपका ओपन चैनल फ्लो हो गया हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर हो गया हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया और आपका इसमें हो गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया सर्वे हो गया तो ये सारा जो है सिविल का था मैकेनिकल में भी आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है मैकेनिज़म एंड मशीनस है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है डिग्री ऑफ मशीन एलिमेंट है तो ये सारा सिलेबस हो गया पेपर
तो ये सारा चीज़ तो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर टू में है तो पेपर वन और पेपर टू सबसे बड़ी इस वैकेंसी की खासियत ये है कि सिर्फ सिविल मतलब आपके डिसिप्लिन से सात सौ मार्क्स का पूछा जा रहा है तो ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भरिए क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत करिए क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे